இதய துடிப்பு சதா நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனவோ அதே போல சமய நல்லிணக்க உணர்வோடு வாழ வேண்டிய அடிப்படை தத்துவார்த்த நன்னெறி என்பது நம்மிடத்திலே சர்வசாதாரணமாக சராசரி நிலையிலும் இரண்டர கலைந்திருக்க கலந்திருக்க வேண்டிய உணர்வினை ஒரு நிகழ்ச்சியை உருவாக்கி அவ்வப்போது நினைவுபடுத்த வேண்டிய காலகட்டாயம் உருவாகிவிட்டதே என்கிற மடக்க வழியில் அவர் இருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நான் ஒன்றை சொல்லுவேன் நம்முடைய மஸ்ஜிதின் சார்பாக இந்த சமய நிலைக்க விருது வழங்க வீட்டில் செயற்பாடு செய்ய பின்பற்றிருப்பது தமிழகத்திலே இதுதான் முதல் முறை என்று ஆர்வப்பதற்கோடு நம்முடைய அப்துல் கதர் சொன்னார்கள் பள்ளிவாசல்களை பொறுத்த வரையிலும் அன்றாடம் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அசரத் பருந்தகை உமரதுவான் அவர்களை போல பல்வேறு மார்க்க அறிஞர்கள் உலமா பருந்தகைகள் மிக குறிப்பாக ஒவ்வொரு வாரமும் வெள்ளிக்கிழமை எல்லோரும் ஒன்றுபடக்கூடிய சும்மா பேரவை இவைகளில் எல்லாம் மனிதன் எப்படி மனிதனாக வாழ வேண்டும் எல்லா சமூகத்தினரையும் எப்படி அரவணைத்து ஒரு குடும்ப உறவினர்களாக வாழ வேண்டும் இஸ்லாம் நமக்கு தத்துவார்த்த அடிப்படையிலே மாத்திரமல்ல பெருமானார் அவர்கள் தன்னுடைய வாழ்வியலிலே நடந்து காட்டிய முன் முன்னுதாரணங்களை எல்லாம் அடிக்கடி நினைவு கூர்ந்து சமய நல்லிணக்க வாழ்வு என்பது நம்மிடத்தில் விழுந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் என்பது மட்டுமல்ல கட்டாய கடமை என்பதனை எல்லா பள்ளிவாசல்களிலும் எல்லா மசூதிகளிலும் தினந்தோறும் எல்லோருக்கும் தரப்படக்கூடிய உபதேசங்களிலே ஒன்றாக இருந்து வருவதை நாம் மறந்துவிட முடியாது இதற்கென்று ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவது என்று சொல்லப்போனால் ஆங்காங்கே சில நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்படலாம் என்கிற மார்க்க உலமா பெற மக்கள் நமக்கு அடிக்கடி நினைவூட்டிக் கொண்டே வருவது யாரையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது யார் எத்தகைய சமய நம்பிக்கையில் இருந்தாலும் எல்லோரையும் அரவணைத்து செல்லுகிற வாழ்க்கை மிக முக்கியமாக பேணப்பட வேண்டிய வாழ்க்கை இந்த வாழ்வியலை பற்றி அடிக்கடி நமக்கு பார்க்க பெரியவர்கள் ஒரு நன்னறியாக நல்லுபதேசமாக வழங்கிக் கொண்டே வருகிறார்கள் ஆங்கிலத்திலே ஒரு சொல்லுவான் அவர் ஆய்வாளர் சொல்வான் மதம் என்றே கிடையாது இந்த உலகத்தில் தமிழிலே கூட மதம் என்கிற வார்த்தை யானைக்கு பிடிக்கக்கூடிய தவறான கோபமான குணத்திற்குத்தான் மதம் என்கிற பெயரை தவிர ரிலீஜியன் என்கிற தமிழ் ஆங்கில வார்த்தைக்கு உரிய பதமாக நாம் எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறோமே மதம் தமிழிலே அப்படி கிடையாது என்று தமிழ் ஆய்வு செய்த தமிழ் அறிஞர்கள் அவங்க சொல்லி காட்டுகிறார் ரிலீஜியன் என்கிற வார்த்தையே கிடையாது என்று ஆங்கிலத்தினுடைய பன்மொழியாளர்கள் சொல்லி காட்டுகிறார்கள் அப்படி ஒருவேளை இருப்பதாக எடுத்துக்கொண்டால் அந்த ரிலீஜியன் என்கிற வார்த்தைக்கு தமிழில் பதமே கிடையாது எனவே மதம் என்று ஒன்று கிடையாது இங்கே அப்துல் காதர் அவர்கள் நினைவுபடுத்தினார்கள் உலகத்திலே தோன்றி இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய படைப்புகளிலே ஏற்றமைக்க படைப்பு மனித படைப்பு இந்த மனிதர்கள் ஒரு தாய் தந்தையருக்கு பிள்ளையாக வந்து அதிலிருந்து பல கிளைகளாக தோன்றியவர்கள் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்கள் வாழ்ந்து மறைந்திருக்கக்கூடிய மக்கள் இனி வரவிருக்கக்கூடிய மக்கள் எனவே ஒரு தாய் தந்தையருக்கு பிள்ளையாக பிள்ளைகளாக பெற்றெடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளுடைய பல்வேறு கிளைகள் தான் மனித வர்க்கம் என்று சொன்னார் எப்படி ஒவ்வொரு தனித்தனி வர்க்கத்தினருக்கும் தனித்தனி குழுக்களுக்கும் தனி மதம் தனி இறைவன் தனி நம்பிக்கை தனி வணக்கம் எப்படி இருக்க முடியும் அறிவுபூர்வமாகவே ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் நம்மை பொறுத்த வரையிலும் மிக தெளிவாக இருக்கிறோம் அப்துல் ரஹ்மானும் ஆரோக்கியசாமியும் அன்பழகனும் கையாள சுந்தரும் சகோதரர்கள் தான் இறைவனுடைய படைப்பில் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது முஸ்லிம்களுடைய உடலில் மாத்திரமும் பச்சை ரத்தமாக இருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுடைய உடலிலே வெள்ளை ரத்தமாக இருக்கும் இந்துக்களுடைய உடலிலே சிவப்பாக இருக்கும் என்று பிரித்து பார்க்க முடியாது விபத்திலே ஒருவன் சிக்கி தவித்து உயிர் விடுகின்ற நிலையிலே அவனுக்கு ரத்தம் தேவைப்படுகிற போது உடனடியாக ஆய்வுபூர்வமாக அறிவுபூர்வமாக அந்த குரூப் ரத்தம் யாரிடத்திலே இருக்கிறது என்று பார்த்து ஏற்பார்களை தவிர பாதிக்கப்பட்டு விபத்திலே 
உயிரை இழக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு முஸ்லீமுக்கு ஒரு முஸ்லீமுடைய ரத்தத்தை கொண்டு வார்கள் என்று யாரும் சொல்லுவதில்லை மனைவிக்க துடித்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்துவுக்கு இந்து சமுதாயத்தை சார்ந்த ஒரு நல்ல ரத்தத்தை கொண்டு வார்கள் என்று யாரும் சொல்லுவதில்லை ரத்தத்தை விடுங்கள் உடல் உறுப்புகளை மாற்றுகிற போது கூட இதய மாற்று கண் மாற்று கிட்னி மாற்று லிவர் மாற்று சிகிச்சை முறைகளிலும் கூட மனிதர்களை மனிதர்களாக பார்த்து உடல் ஏற்றுக்கொள்ளுமா என்றுதான் பார்க்கிறோமே தவிர மதங்களை பார்த்து சமயங்களை பார்த்து உடல் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உள்ளே இருக்கிறது இந்த சத்திய வாழ்க்கையை நாம் எல்லோரும் உணர்ந்து இருக்கிறோம் ஆனாலும் சில தீய கூற்றுகளின் காரணத்தினாலே தடுமாறி போகக்கூடிய வாழ்க்கை பயணத்தில் தான் மத வெறி மதம் சார்ந்த சிற்சில குறுக்கீடுகள் இவைகளெல்லாம் உருவாகி ஒட்டுமொத்தமாக குடும்ப அந்தஸ்தோடு வாழக்கூடிய மனித பண்பினை சீர்குலைத்து இருக்கக்கூடிய வேதனையை தான் நாம் இப்பொழுது கண்டுகொண்டிருக்கிறோம் பெற்றிருக்கிறோம் அதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டிய காலகட்டம் எனவே நான் ஏற்கனவே சொல்லுவ சொன்னதைப் போல நம்முடைய உணர்வோடும் உயிரோடும் கலந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்றாக அமைய வேண்டிய சமய நல்லிணக்க உணர்வு என்பது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி நினைவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் வேண்டும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே அறிவை சகோதரர் நம்முடைய ரிவர்ட் ஃபாதர் ஜெகத் கஸ்வர் அவர்கள் இங்கே வந்திருந்திருக்கிறார்கள் இது போன்ற மனித நேய உணர்வுகளை பல்வேறு மேடைகளில மிக அழகாக பேசக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் ஜெகத் கஸ்வர் எனக்கு மிக பிடித்தமானவர் அவருக்கே தெரியாமல் அவருடைய பதிவுகளை நான் அதிகமாக உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கோம் அருமையானவர்களே இந்த நாட்டில் ஒன்றை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் இந்த தேசத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கலாச்சார இய கலாச்சார பாரம்பரிய பண்பாட்டு உணர்வு இருக்கிறதே உலக நாடுகளுக்கு பாடமாக திகழக்கூடிய பாரம்பரிய கலாச்சார உணர்வு இந்திய திருநாட்டில் பாரத பெருநாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த கலாச்சார பெருமையை போல வேறு எந்த நாட்டிலும் கிடையாது ஆனால் அதற்கு ஒரு தலை முடிவு வந்து விட்டதோ அதற்கு ஒரு சீர்குலைவு வந்து விட்டதோ என்கிற கவலை உணர்வு நம்மை மிகவும் ஆத்தி கொண்டிருக்கிறது அழுத்தி கொண்டிருக்கிறது வேதனையினுடைய விழுப்பில் அல்ல வேதனையினுடைய ஆழத்தில் கிடக்கிறோம் இதிலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெருமகனார்கள் சாந்தோர் பெருமக்கள் எந்த சமயத்தை எத்தகைய வணக்க வழிபாட்டு முறையை நம்பி பேணி வாழ்கிறார்கள் என்பதெல்லாம் ஒருவரும் இருக்கட்டும் மனித நேயத்தை வளர்த்திட வேண்டும் என்று பாடுபடக்கூடியவர்கள் தான் இங்கே இருக்கிறார் அதனை நாம் ஒன்று கலந்து செய்திட வேண்டும் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டதை போல மதங்களால் சமயங்களால் வணக்க வழிபாட்டு நம்பிக்கை முறைகளால் மனிதனை மனிதர்கள் பிரித்து பார்க்க முடியாது பிரிக்கும் கூட உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் நெற்றியில் பிறந்தவர்கள் தொடையில் பிறந்தவர்கள் கையில் பிறந்தவர்கள் காலில் பிறந்தவர்கள் என்றெல்லாம் பிரித்து பார்க்க முடியாது இறைவனுடைய படைப்பு என்று வந்துவிட்ட பிறகு ஏற்றமிக்க படைப்பு மனித படைப்பு அதிலே எந்த விதமான பாரபட்சத்திற்கும் ஏற்ற ரங்கத்திற்கும் இடமே எனவே அத்தகைய நன்னறியை நானும் பேணி நாமும் பேணி வாழ்ந்து மற்றவர்களுக்கும் ஒரு முன்மாதிரியாக வாழ வேண்டிய கடமை உணர்வு நமக்கு இருக்க இரண்டு நிகழ்வுகளை மாத்திரம் சுருக்கமாக உங்களுக்கு சொல்லி நான் விடைபெற வேண்டும் தொடக்க காலத்திலிருந்து பண்டைய காலத்திலிருந்து சமய நல்லிணக்க உணர்வு எப்படி இருந்தது என்பதற்கு பல்வேறு நிகழ்வுகள் நமக்கு உதாரணமாக இருக்கின்றன சேர மண்டலம் இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரம் புனித கோயிலை உருவாக்குவதற்கு கற்கள் நிறைய ஒரு வந்து செதுக்கப்பட்டு சிலைகளாக்கி கோயிலுடைய வடிவமைப்பை பூரணத்துவமாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு சிந்தித்து பார்த்தார் மலையை பிளந்து மலையை குடைந்து சிலை வடிவமைப்பை உருவாக்கக்கூடிய அளவுக்குரிய கற்களை எல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சாதாரண விஷயம் அல்ல 
எனவே சேர மன்னர் அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு முடிவு எடுத்தார் இப்போதைய சூழ்நிலையில் நல்ல வசதியும் எல்லா விதமான வாய்ப்புகளும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரும் வல்லல் சீதக்காதி என்று சொல்லக்கூடிய பெருவள்ளல் கீழக்கரை நகரிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சேர மன்னன் எது செய்ய சொன்னாலும் உடனடியாக செய்யக்கூடிய நட்பு இலக்கணத்துக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருந்து வாழ்ந்தவர் எனவே சேர மன்னன் சீதக்காதி பெருவள்ளலை அழைத்து ராமேஸ்வரத்தில் இந்த புனித கோயில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அதற்கு பெரும் அளவிலே பல்வேறு வடிவங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய செதுக்கப்பட வேண்டிய கற்கள் இங்கு வந்து சேர்க்கப்பட்டாக வேண்டும் அதை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சீதக்காதி வள்ளல் என்கின்ற முஸ்லிம் பெரியவரிடத்திலே சொன்னவர் சேரப்பெருமான் இந்த சேர மன்னர் சொன்ன உடனேயே வல்ல சீதக்காதி அதற்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து இப்பொழுது நாம் கண்கூடாக கண்டுகொண்டிருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரம் கோயில் கட்டப்பட்டது அந்த கற்கள் தான் அந்த கோயிலை மிகச்சிறப்பாக வடிவமைப்பதற்கு சேர மன்னர் எதிர்பார்த்ததை விட இரு மடங்கு மும்மடங்கு அதிகமான அளவுக்கு பாறை கற்களை பிளந்து அது ஒரு வகையான வாகன ஏற்பாடுகள் இது யாராலும் சர்வசாதாரணமாக செய்துவிட முடியாது கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்குரிய எல்லா தகுதிகளும் கொண்டிருந்த அந்த வள்ளல் சீதக்காதி கொண்டு போய் சேர்த்தார் சிலை வடிவமைப்பு மற்ற எல்லா அலங்கார நுணுக்கமான வேலைகள் எல்லாம் சிற்பிகளுடைய கைவண்ணத்தில் உருவாக்கப்பட்டு கோயில் அமையப்பட்டது கோயிலினுடைய பணிகள் எல்லாம் நிறைவடைந்த பிறகு அங்கே கொண்டு சேர்க்கப்பட்டு செதுக்கப்பட்டு அலங்காரமிக்க கற்கள் எல்லாம் எஞ்சி இருக்கின்றன கோயில் வேலை முடிந்து விட்டது எஞ்சி இருக்கக்கூடிய கற்களை என்ன செய்வது சேர மன்னரிடத்தில் கேட்கிறார்கள் சேர மன்னர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா சீரக்காதி பெருவண்ணில் பிறந்த கீழக்கரை என்பது நமக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் அங்கே முஸ்லிம் பெருமக்கள் அதிகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே மணல் வடிவங்களில் பூ வடிவத்தில் மற்ற நல்ல சிற்ப வேலைகளை உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய சிற்பி தந்திருக்கக்கூடிய இந்த அழகுபட்ட அழகுபடுத்தப்பட்ட இந்த கற்களை எல்லாம் கீழக்கரைக்கு எடுத்துக்கொண்டு போய் அங்கே மசூதியை உருவாக்குங்கள் என்று சொன்னார் சேர மன்னர் சீதக்காதி வளர்ந்தை பார்த்து இன்றைக்கும் கீழக்கரையில் கரிங்கல் கற்களாலே செதுக்கப்பட்ட மிக அழகிய வடிவமைப்போடு கூடிய ஒரு பெரிய சும்மா பள்ளிவாசல் இன்னமும் இருக்கிறது கீழக்கரையில் அது ராமேஸ்வரம் கோயில் கட்டப்பட்ட காலத்தை ஒட்டிய மசூதி என்பதனை வரலாற்று நாயகர்கள் இன்றைக்கும் எடுத்துக்காட்டாக சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் இங்கே நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான அம்சம் என்ன என்று சொன்ன சேர மன்னர் கோயிலை உருவாக்குவதற்கு கற்களை கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டிய கடமையை ஒரு முஸ்லிம் பெரியவரிடத்திலே ஒப்படைக்கிறார் கோயில் பணிகள் முடிந்து விட்ட பிறகு எஞ்சி இருக்கக்கூடிய கற்களை வைத்து இன்னொரு இடத்தில் ஒரு கோயிலை கட்டலாம் என்கிற எண்ணம் கொள்ளாமல் அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஊரில் முஸ்லிம் பெருமக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் அங்கே கொண்டு போய் மஸ்ஜிதாக உருவாக்குங்கள் என்று சேர மன்னர் சீதக்காதி உள்ளிடம் சொல்லுகிறார் நல்லிணக்கம் சமய நல்லிணக்கத்தினுடைய ஆழமான பகுதியை சிந்தித்து பாருங்கள் இங்கே மசூது கட்டியதோ அல்லது தேவாலயம் கட்டப்படுகிற கட்டப்படுவதோ அல்லது கோயில் கட்டப்படுவதோ இங்கே முக்கிய அம்சம் அல்ல மனநிலையில் எத்தகைய அக்செப்டன்ஸ் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உணர்வு சமரசமாக மனிதர் பண்போடு அந்த பண்பாட்டு நெறியோடு வாழக்கூடிய தன்மை எப்படி மிருந்திருக்கிறது என்பதனை பாருங்கள் 